Now, dito po tayo in the book of James, we have been dealing for several weeks na po itong theology po ni Santiago. We have come to learn that the name James na nakasaad po dito is not really correct at least pagdating po sa translation. Yung ginamit po na salita po dito is the word iyakabov or iyakabos which is translated Jacob. Kaya yung tamang pagsalin po nitong aklat is not the book of James but the book of Jacob. Now what's interesting is itong Jacob or James in which we are reading siya po yung half-brother po ni Kristo. We know that the history po ni James is that bago po siya nagsulat nitong aklat, he was first an unbeliever. Posible na siya po yung mga kasama at parte na paghandlang kay Jesus sa kanyang ministeryo dito po on the earth. Hindi po siya noon naniniwala that Jesus was the Christ. Pero there is great evidence in the book of Acts and the other epistles na nung nabuhay po muli ang ati Pino Heso Kristo, sumampalataya ho si James and as well si Jude. And Jude is the one who wrote the letter to Jude or the book of Jude. And James is also the one who wrote the book of James. Which would mean that after the resurrection ng ating Pino Heso Kristo, James and Jude became converted into Christianity at naisulat po nila ang kanilang New Testament letters. And it is also said sa aklat ng Galatia, and as well the book of Galatians and the book of Acts, that James himself may have been an apostle at posible na mataas po ang kanyang tungkulin sa loob po ng iglesia. But nevertheless, napag-aralan po natin last uh, or two Sundays ago that sabi po ng Biblia na kailangan mag-ingat po tayo na hindi po natin pinagmamalaki. That we have the power to live for the next day. Madalas po natin naririnig, I will see you tomorrow. Or I'm planning to go here next year. I'm planning to go there next week. Pero malino na tinuturo po ng Biblia, wala po tayong kakayahan na sabihin that we have the power sa ating mga sarili to make it to the next day or to the next year. Dahil sabi po ng Biblia, kung itataas po natin ang basa in chapter 4 of James, verse 13, Once we understand this, magiging klaro na sa atin ang chapter 5. So sa Santiago chapter 4, James chapter 4, verse 13. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, Ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon. Magnenegosyo at kikita na malaki. Verse 14. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyong bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Verse 15 Kaya nga ito ang dapat inyong sabihin. Kung luloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Verse 16 Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. So we have come to learn two Sundays ago that kung tayo ho ay magpaplano na gumawa ng anumang bagay o pumunta sa anumang lugar, kailangan po natin ibigay muna sa Panginoon. Hindi natin basta-basta na pwede lang sabihin, next year ito ang gagawin ko, next month dito ako pupunta. We always have to ask God, Lord, according to your will, may your will be done. Dahil madalas nagpaplano po ang tao, pero ang pinaplano po nila ay minsan hindi natutupad. Dahil malinaw na tinuturo po in the book of Proverbs, na sa pagpaplano po, sa, uh, na sa tao po ang pagpaplano, pero kung matutupad yung plano na yon, it all belongs to God. So napakalinaw that we should never say, I'm going to do this, I'm going to do that. Dahil malinaw na tinuturo po ng Biblia, our life is like a mist. A life, our life is like the clouds na nandito po and then one day nawawala ho siya. So dito, ang kausap po niya ay mga Kristiyano. Sinasabi po niya sa mga Kristiyano, huwag kayo magmamayabang. Minsan ang pagmamayabang is egotistical, narcissistic. May ganito ako, may ganyan ako, or let's say, I can do this, I can do that. Napakagaling ko, napakahusay ko. That is one form ng pagmamayabang. 
Pero sa Biblia, yung sabihin ho natin, I will do this. Ito ang pinaplano ko na hindi muna ibinibigay sa Panginoon pag mamayabang na pala yon sa harapan po ng Diyos. So here, he is correcting the Christians. However, when you get to chapter 5, meron ho dito, binabalaan po ni Santiago in regards about boasting. It's not about boasting in negotiation, but boasting sa ibang bagay. In verse 1, sabi po, Kayong mayayaman, makinig kayo, umiyak kayo't maghinagpis, dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Now just in verse 1 alone, may mapupulot na po tayo magandang aral ho dito. The first thing that James says is this, To you rich people, sa inyong mga mayayaman. Now the question might be, ang salitang mayaman po ba kasalanan? The answer is no. The word kayamanan or mayaman is a way of describing isang tao na may kakayahan. Someone who has wealth, mayaman. Ngunit yung salitang mayaman na ginamit po dito mga kapatid, ay tumutukoy po sa mga taong ina-abuse ang kanilang kayamanan. Nang ibig sabihin, mga sakim. Hindi nila ginagamit ang kanilang kayamanan para sa Diyos, kundi they are indulging themselves in their wealth and riches for earthly and fleshly pleasures and desires. Kasi itong salitang mayayaman, kung babasahin po natin in the New Testament on how it's used, it always teaches us that pag sinabi po ni Kristo o ng mga apostol, kayo mga mayayaman, ito po ay tumutukoy sa mga taong masasama. Masama sila dahil ginagamit po nila ang kanilang kayamanan sa mga bagay na walang kabuluhan. A good example of this is found in Matthew chapter 19. Kung ating po babasahin sa Matthew chapter 19 verse 23. Mateo 19, talatang 23. Matthew chapter 19. Verse 23. Notice how the words wealthy or rich is used here. Sabi po sa Mateo 19.23, Kaya, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, Napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 24, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kesa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Now notice, ginamit po ni Jesus the word rich. Now the question earlier was, ang salitang rich po ba is a bad thing? The answer is no. It is a word to describe someone na may abundance, may wealth. Pero in the New Testament, tuwing binabanggit po yung salitang mayaman, ito po ay tumutukoy sa isang masamang tao at siya ay masama dahil hindi lang po sa kanyang kalikasan o pagkatao, kundi kung paano po niya gamitin ang kanyang kayamanan na galing po sa Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan. And we will see this later on. Another example is in 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo, Kapitulo 6. 1 Timothy. Chapter 6, verse 17. Tignan niyo po kung paano gamitin yung salitang mayaman. Unang Timoteo 6, verse 17. The Bible teaches us, Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na, kaisi, na ikasisiya natin. So dito, napakalinaw, pagsabihin daw o pagsabihan daw ang mga mayayaman. Why? Kasi nagtitiwala ho sila sa kanilang kayamanan na balang araw mawawala. So ang kayamanan po ay hindi kasalanan. Dahil marami po mga lingkod ng Diyos na mayayaman in the Old and New Testament. Unang-una, si Haring David, mayaman ho siya. 
Si Abraham, mayaman. Si Jacob, mayaman. Si Haring Solomon, mayaman. At bagamat na sila po ay pinagkaloopo ng Diyos ng kayamanan, ginamit po nila sa tamang paraan ang kanilang pagpapala na mula po sa Panginoon. In the New Testament, there were also several men that were rich. Bahagi na po dito, we could say, si Joseph Arimathea. Bahagi na po dito si Nicodemus. Mga mayayaman ho sila. And yet the Bible teaches us, ginamit po nila ang kanilang kayamanan for the glory of God according to tradition and statements in the Bible. So the point is, pag ginamit po ni Santiago yung salitang kayo mga mayayaman, what he's really saying is that yung salitang mayaman sa konteksto po na ito is interchangeable sa salitang masasamang tao. Kayo mga masasamang tao, kayo mga mayayaman, kayo mga masasamang tao na nagtitiwala sa iyong kayamanan at hindi ginagamit para sa kabutihan, ito ang mangyayari sa inyo. Now the question might be, Pastor, bakit naman po binabalaan ni Santiago ang mga mayayaman po na ito? Well, one clue is found in James 5 if we go back there. Here's one clue. James chapter 5, verse 2. Dito ho natin makikita kung bakit binabalaan po ni Santiago ang mga mayayaman ho na ito. James 5 verse 2. Sabi po ng Biblia, Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman naka, na, napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno. Dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Now there is one thing that we see here. Bakit po sila binabalaan po na mauhulog po sila sa impyerno? Unang-una, itong mga mayayaman... Ginagamit po nila ang kanilang kayamanan, again, not for others, but for themselves. Sabi ng Biblia, itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Now it's interesting kasi nung naisulat po ang book of James, this was considered to be the earliest letter sa Catholic letters. Now pag sinabi po Catholic letters, hindi po ito tumutukoy sa Roman Catholicism. Usually, sa New Testament canon or yung pagkakumpile ng mga aklat sa bagong tipan, ang pinakaunang aklat na naisulat outside of the Gospels is the book of James. At ito po ay naisulat sometime between 40 to sometime between 40 to 60 AD. Very early po ang book of James. Now, the reason why kailangan ko po sabihin po sa atin ito, is because kung babasahin po natin ang verse 2, may kahawik po ito sa katuruan ni Jesus. There are similarities with the teachings of Christ. In verse 2, Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira ng mga insekto ang mga damit ninyo. In English, your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Now how is this similar to the teachings of Christ? Kung babasahin po natin ang Mateo Kapitulo 6, makikita po natin that the possibility na nakuha po ni Santiago yung gaitong katuruan is from the Sermon on the Mount. Matthew chapter 6, verse 19. Mateo Kapitulo 6, talatan 19. Matthew chapter 6, verse 19. Sabi po na Biblia, Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa iyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa iyong kayamanan. At may mga magdanakaw na kukuha nito. Na hindi po sinabi ni Jesus, huwag po tayong mag-iipon para sa pangangailangan ng ating mga minamaw sa buhay. Ang tinutukoy po niya yung pag-iipon ng kayamanan is a reference to selfish investment. Nang ibig sabihin, nag-iipon po sila hindi dahil sa pangangailangan po ng ibang tao. 
Nag-iipon po sila, mga kapatid, dahil po sa, sa, sa kanilang sariling indulgement. They want to indulge in their own selfish, worldly, and ungodly pleasures. So malino na tinuturo po ng Biblia, huwag tayo mag-iipon ng kayamanan. Do not focus masyado dito sa mundo. Because balang araw, pag tayo ay binawian ng buhay, sino po ang magbe-benefit sa ating mga inipon? We could say, ang ating pamilya, that's great. At kung sila'y binawian ng buhay, who will benefit from that? Well, my loved ones, what if they binawian din ng buhay? Who will then benefit from the riches that we have tried to invest in? So malinaw na tinuturo po ng Biblia, we should not focus on earthly things. Paano ho natin matitiyak, mga kapatid, na tayo po ay nakatoon sa mga bagay ng mga mundo? Very simple. When you are more attracted to earthly life than the biblical life. Pag masyado po tayo nakatoon sa mga bagay na temporal at hindi na ho natin iniisip yung mga bagay tungkol po sa kaharian po ng Diyos. Are we too busy with the earthly life na napapabayaan na po natin ang ating spiritual life? Ang ating pag-iisip po ba, nakatoon na po ba sa Panginoon? Or is it only on Sundays? Pero from Monday to Friday, nakatoon na po sa ibang bagay na walang kinalaman sa kaharian po ng Diyos. So sabi po ni Jesus, huwag tayo mag-iipon ng kayamanan dito. Don't be distracted in this life. Peter says, mga estranghero lamang ho tayo that is sojourning in this world. This is not our home. John says, huwag natin ibigin ang mundo. Do not love the world, neither the things that are in the world. Bakit po? Because this is not our home. Bagamat na tayo po ay tinawag ng Diyos in the world, hindi po tayo tinawag to live like the world. We are called to be the light and salt of the world, not to live and act like the world. So malinaw, huwag tayo mag-iipon ng kayamanan sa mundo. Furthermore, sabi po ni Santiago, very clearly, itong mga mayayaman, iniipon lang po nila ang kanilang kayamanan to the point na nasasayang lang. Hindi napapakinabangan. Now it's interesting kasi may mayaman sa isa sa mga talinghaga ni Jesus that he talks about na nag-ipon sa kanyang sarili pero binawian po siya ng Diyos ng buhay. Luke chapter 12. Let's go to the book of Luke. Chapter 12. Luke chapter 12. Simulan po natin dito in verse 16. Lucas 12, this is Ais. Luke 12, verse 16. Sabi po ng Biblia, At ikinwento niya ang talinghagang ito. May isang mayaman na may bukirin na umani ng sagana. Verse 17. Sinabi niya sa kanya sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang mga ani at mga ari-arian ko. Verse 19. At dahil marami na akong naiipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom. At magpapakaligaya. Verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko ang iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Verse 21. Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. In English, This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. Now, sa mga taong makamundo, this is normal. Nag-iipon for themselves. Pero sa buhay po ng isang Kristiyano, the reason why hindi ho siya nag-iipon for themselves, ang ibig sabihin, hindi niya iniisip na yumaman sa mundo, It's because of the fact, alam po niya balang araw, iiwanan din niya po ito. Alam po niya na kahit isang singko, wala ho siya madadala sa hukay. 
He knows that riches is not the answer. Dahil ang kayamanan po ng mga bawat kristyano ay hindi po pera, hindi po stability, kundi si Jesus. Yun ang dalangin po niya. Saan po natin mababasa sa Biblia na kahit isa sa mga alagad po ng ating Panginoon Heso Kristo o isa sa mga apostol ng ating Panginoon Heso Kristo ay namuhay bilang isang mayaman. Wala kahit isa sa kanila. Sabi po ng Biblia, nas mismo si Pablo, siya mismo ang nagsabi, I can do all things through Christ that strengthens me. Hindi po yan tumutukoy sa paglilip po ng bakal. Hindi po yan tumutukoy po sa basketball or sa going to the gym to weight train. Ang ibig sabi po ng konteksto, I can do all things through Christ that strengthens me, is this. May makain man po si Pablo o wala, humaharap man po siya ng pagsubok o wala, he can do all things through Christ that strengthens him. So this teaches us that that text speaks about being content in a life of poverty and suffering. Bakit po ang tao, mga kapatid, mahal na mahal po nila ang kayamanan? Bakit attached na attached po sila sa kayamanan po dito sa mundo? Well, one clue is that, sabi po ng Biblia, pag ang tao po naging masyadong nakatoon na po ang kanyang puso at isip sa kayamanan at stability sa buhay, dinadyos na po niya ang kayamanan. At the reason why dinadyos na po niya ang kayamanan, dahil naging sakim ang kanyang puso. Sabi po dito sa klat ng Colossus, Kapitulo 3, kung ating po babasahin, Colossians, chapter 3. How can we know that a person who is living with wealth in his heart and mind is living in idolatry and covetousness. Colossians chapter 3 verse 5. Colossus 3 talatang 5. Sabi po na Biblia, Kaya, patayin nyo na ang anumang kamunduhang na sa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. So the Bible is clear even in the English translation. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Kasakiman, greed. Ano po ba ang rason kung bakit ang tao naging greedy? Sabi ng Biblia. Greed, which is idolatry. So here we see an example. Ang tao po nagiging greedy sa mga bagay dito po sa mundo dahil dinodiyos na ho niya ang mga bagay dito sa mundo. Dinodiyos na ho niya ang, kayang, ang kanyang kayamanan. No wonder why Jesus said, kung nasaan ang ating puso, Nandoon din ang ating kayamanan. Ang puso po ba natin, mga kapatid, nasaan ho? Where is our hearts? Nasaan po ba ang ating pag-iisip? Nasaan po ba ang ating mga puso? When we examine our hearts sa pamamagitan ng Biblia, ito magbibigay po sa atin ng linaw kung nasaan talaga ang ating mga puso. May mga iba na ang puso lang po nila ay para lang sa Diyos tuwing linggo. Pero pagdating ng Monday to Friday, ang puso po nila ay hati. Nang ibig sabihin, from Monday to Friday, itong oras ko, ibibigay ko muna sa mga bagay na walang kinalaman sa karya ng Diyos. And then pagdating sa linggo, itutoong ko na ang aking buong puso sa Diyos. Sabi po ng Biblia, God is a jealous God. And when the Bible says God is a jealous God, it means... Ayaw ng Diyos na may kahati siya. Nang ibig sabihin, may kahati ang ating puso. He doesn't want competition. Ang madalas nakakabangga ng Diyos when it comes to sin, in the Old Testament and even in the New Testament, is idolatry. When you read the Old Testament, madalas nagtatayo ang mga Israelita na mga Diyos-Diyosan. Molek, Baal, Ashtoreth, Ishtar, yung mga Diyos-Diyosan po na yan, ginawa po ng mga Israelita. Why? Because they were not content with God. 
So dito, ang taong nakasentro ang kanyang puso at pansin sa kayamanan is not content with God. Hindi niya nakikita na sapat na ang Diyos. Hindi niya nakikita na ang Diyos is the provider. Hindi niya nakikita that God is the one who has control over all things. Ang nakikita lang niya, maabot po niya ang kanyang ambition na walang kinalaman sa Diyos. Yun ang nangyari po sa isang binatang mayaman. Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Sabi po ni Jesus, why do you call me good? There's only one that is good and that is God. And you ask, what should I do to inherit eternal life? Sabi po ni Jesus, love your father and your mother, honor them. Huwag kang gagawa ng ganito, huwag kang gagawa ng ganyan. And then the very last thing na sinabi ni Jesus that really targeted yung kahinaan ng mayaman is this. And lastly, he saves the best for last. Ang lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa mga nangangailangan. At sabi po ng Biblia, hindi sumagot yung mayaman. Tumalikod ho siya, not with joy, but he left the presence of Christ with sorrow. Bakit ho? For he had much possessions. Hindi niya mabitawan. Yan ang kasalanan din po ng uh, asawa ni Lot. Nung sinabi po ng anghel, umalis kayo dito sa Sodom at Gomorrah. Huwag kayo titingin sa iyong likod because if you look back, mamamatay kayo. You will be turned into a pillar of salt. But the Bible says, tumingin po yung asawa ni Lot. Hindi niya mabitawan ang kalaswaan, ang kahalayan, ang mga makabundong bagay that was in Sodom and Gomorrah. This goes to teach us, pag pinalit po natin ang Diyos sa mga bagay na makabundo, the result will be destruction. Yun ang sinasabi po ni Santiago, kayong mga mayayaman, iniipon ninyo only for yourselves but not for God. Hindi nyo ba alam? Your wealth will be turned into, it will perish, it will be destroyed. Kakainin ng mga insekto. Nang ibig sabihin, hindi na gamit. When it comes to God, ganito ho sila. When it comes to other things, bukas ang kanilang palad. Because wherever your treasure is, that is where your heart is also. So what other thing that we see kung bakit po binabalaan po ni Santiago ang mga mayayaman? Verse 4 of James chapter 5. Balikan po natin ang Santiago kapitulo 5. Dito po tayo sa talatang 4. James chapter 4, verse 5. Or James chapter 5, verse 4. Sabi po niya, Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa iyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. So napakasama ng mga mayayaman po na ito. The reason why tinatago po nila ang kanilang kayamanan for themselves is because ay po nila bigyan ng sweldo yung mga nagtatrabaho sa kanila. Now in our Western society, usually pag payday, it's every two weeks. For some people, every week. Pero in ancient times, ang payday was at the end of the day. For example, magtatrabaho ka 6 in the morning for your master. At the end of your shift, bibigyan ka niya ng sweldo. That's how it was in the ancient times. Now, ang mabigat ho dito is that most na nagtatrabaho in the ancient world ay may hirap. Umaasa ang kanila pamilya sa mga asawa nila, mga ama nila, anak nila to work because at the end of the day may makakain po ang kanila mga pamilya. Pero kung hindi binabayaran o binibigyan ng sahod ng mga mayayaman, ang mga nagtatrabaho sa kanila at the end of their shift, wala silang pagkain na maibibigay sa kanila mga pamilya. Kaya sabi ng Biblia, nakarating sa Panginoon makapangyarihan ang mga hinaing nila. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. 
Now in the Old Testament, you will see this frequently. Tuwing na ino-oppress ang mga tao po ng Diyos, they are always crying out before God. A good example is found in the book of Exodus. Kung babasahin po natin sa Exodus chapter 2. Exodus chapter 2. Simulan po natin dito in verse 23. Exodus chapter 2 verse 23. Ito po ay tumutukoy sa slavery and oppression ng mga Hebrews. Sabi po ng Biblia, Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Egipto, pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkakaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Notice that, umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Verse 24, Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing. At inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac, and Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. So here, this shows us na itong mga nagtatrabaho na mahirap, na hindi binibigyan po na sapat na sweldo dahil naging sakim ang mga mayayaman. They're keeping all the wealth to themselves. They don't want to help their laborers. Sabi ng Biblia, dumating at umabot na po ang cries ng mga mahihirap sa Diyos. Now here's something that we need to learn. The Old Testament makes it very clear. Pag ang mga tao ay umiiyak po sa Diyos because of oppression, naririnig, nakikita, at nararamdaman po ng Diyos ang kanilang kahirapan. And yet, in the New Testament, hindi nagbabago ho yun. The same God of the Old Testament is also the same loving, merciful God ng bagong tipan. Kaya nga malino na tinuturo po ng Biblia eh, cast your cares upon Him because He cares for you. He cares for you. Kaya yung mga nagsasabi that the God of the Old Testament, masyado daw mean, walang awa, matindi, malupit, sa isang sense, malupit talaga ang ating Diyos because He's holy. But you will see more about the love of God sa lumantipan, lalo na when it comes to expl- explaining and describing who God is. God is loving. That's in the Old Testament. God is merciful. Nasa lumantipan yon. God is patient. Nasa lumantipan ho yun. All the attributes of God nakasaad po sa lumantipan. Furthermore, Nasa Biblia, sa Lumantipan, especially in the law of Moses, na hindi dapat pinababayaan ang mga nagtatrabaho. If you turn with me mga kapatid dito, in the book of Leviticus chapter 19, Leviticus chapter 19 verse 13. Leviticus chapter 19 verse 13. Leviticus chapter 19 Verse 13. Tignan niyo po sinasabi dito. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang iyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Again, huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Do not hold back the wages of a hired worker overnight. Now it's interesting kasi, there are some individuals na pag narinig nyo po yung salitang pagnanakaw, we think of someone going into a store at may ninanakaw po na pera o may ninanakaw po na gamit. But in the Old Testament, ang pagdanako po had nothing to do with just going and stealing something that doesn't belong to you. Ang pagdanako pala ho is not giving rightfully of what belongs dun sa mga nagtatrabaho. So for example, let's say I am an employer. May sariling restaurant ho ako. Hinire ko, let's say, si Alson. The standard minimum wage, sabihin po natin, is $14. Okay. Pero ang ginawa ko ho, I hired him para lang makatipid po ko instead of giving him 14 per hour, $3.50 per hour.
per hour. Now, ang malupit ho na ito, kung magpapatuloy pa rin ho si Alson sa akin. Pero dahil nga po sa kahirapan po sa buhay, not only am I withholding what is rightfully His, nagnanakaw na ho ako laban sa Kanya. Kaya nga, if there are some of us who are managers or CEO or someone who has employees under them, kung ano yung ginagawa po natin sa ating mga employees, ginagawa din po natin yan sa Diyos. You need to treat them with respect. You need to love them. Dahil nilikha ko sila ng Diyos sa kanyang larawan. They are made in the image of God. Kaya napaka-importante na makita ho natin yun, mga kapatid. Furthermore, dito po sa Deuteronomy, chapter 24, verse 15. Deuteronomio, kapitulo 24, talatang 15. Deuteronomy, chapter 24, Verse 15. Actually, verse 14, para mas malinaw ho. Deuteronomy chapter 24, verse 14. Sabi po ng Biblia, Huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador sa kanilang duupa, Israelita man siya o dayuhan na naninirahan sa iyong bayan. Verse 15. Bayaran ninyo siya ng isang araw na sweldo bago lumubog ang araw dahil mahirap siya at inaasahan niyang matatanggap ito sapagkat kung hindi, baka dumaing siya sa Panginoon laban sa inyo at ito'y ituturing na kasalanan ninyo. So napakalinaw mga kapatid. Whoever these people are na binabalaan po ni Santiago, they may have been religious Jews. Nagpapanggap na kilala nila ang Diyos and yet dinadaya po nila yung mga tao at nilalabag ho nila ang salita po ng Diyos. Napaka bigat po ng kanilang kasalanan because if in fact these are religious Jews, nagsasabi kilala daw nila ang Diyos and yet hindi naman nila tinutulungan ang mga taong nangangailangan, walang saysay ang kanilang pananampalataya. Tulad po na ito, We can have all the knowledge in theology. We can know every verse in the Bible, pero kung hindi natin mamahalin ang ating kapwa, tutulungan ang ating kapwa, walang bisa ang ating pananampalataya. Na walang bisa ho siya. Why is that? Because Jesus said, This is how the world will know that you are my disciples, if you have love for one another. Mahal natin ating kaaway, mahal po natin ang mga nangangailangan. Wala ho tayo pinapaboran, wala ho tayo kinikilingan po na tao. There is no favoritism with us. Pero kung nais lang po natin tulungan yung mga taong that's good vibes with us, pero ay ho natin tulungan yung mga talagang nangangailangan, that becomes a different story. Now the question is, Pastor, should we help all people? Depende. May sinasabi po sa Biblia, hindi dapat pakainin ang tamad. Nang ibig sabihin, bakit po tutulungan ang isang tao na may kakayahan magtrabaho pero ayaw magtrabaho? So, yung ang isang tao na hindi dapat tulungan. Meron naman, Pastor, what about the other people? Depende rin. Because we have to figure out muna, ano ba yung situation nitong tao na ito? Because sabi ng Biblia, we are called to be good stewards. Hindi lang labas lang ng labas ng pera na kahit kanino lang. We have to be smart kung sino dapat tulungan. Nangangailangan ba talaga itong tao na ito? O gagamitin lang sa droga? Gagamitin lang po sa paglalasing? Bagamat hindi ho natin hawak ang situation, but we need discernment. We need to have wisdom kung paano po gamitin ang pagpapala na mula po sa Diyos. Kaya napakalinaw na tinuturo po ng Biblia that when we trust in our riches and we focus so much sa mga bagay na makabundo, I think this doesn't have to always only be pera, mga kapatid. Tulad po nito, pinagdadamot ang bahay. Ayaw ipagamit para sa Panginoon. Pinagdadamot ang kotse. Ayaw ipagamit sa Panginoon. Pinagdadamot ang pagkain. Ayaw ibahagi sa mga taong nagugutom. Pag yung mga pagpapala ho na yan, hindi natin ibinigay sa Panginoon, tayo ho ay mananagot. That's why in the church, kung nais po natin to be a member of the church, hindi po pwede, sarado ang bahay ho natin, 
sa mga kapatiran dahil hindi ho tayo may ari ho noon, kundi ang Diyos. Kaya nakakatakot ho sa mga tao nagsasabi, kristyano ho sila, but they are limiting their possessions towards God. Pero ang pinag-uusapan ho dito, hindi naman yung ina-abuse yung kabutihan ng tao, kundi talagang ayaw lang ipagamit ang kanilang pag-aari sa Panginoon. Tatandaan ho natin, it takes strength to earn a living. Pero saan nang galing yung strength po na yon? It takes job to provide for a family. Sino nagbigay na trabaho ho na yon? You need to wake up every morning para lang magawa mo yung dapat mong gawin for a living. Sino nagbigay sa atin ng buhay to wake up today? Kaya nga malino na sinasabi ng Biblia, whatever you do, do it for the glory of God. Kaya minsan, kahit gano'ng kalayo, tinitignan natin yung gas meter, kung bumababa, kasi malayo eh. Pero ano po mas malayo mga kapatid? Langit, papunta po lupa? Or from the south end, pupunta ng north end? Ano po mas malayo po sa dalawa? Langit, papunta po ng lupa. Si Kristo po ba nagreklamo na siya po ay nagmula sa langit? Papunta po dito sa lupa? Mas malayo ho yung biyahe po nun. And yet, ginawa po niya ang lahat ng bagay for the glory of God. Kaya nga Paul Washer says, a famous quote of his, Do not go to a church because it's close to your house. Go to the church that is closest to the Bible. Marami mga tao nanghihinayang po sa gas kasi, naku, hindi na bali palpak ang doktrina doon, basta malapit. Kahit hindi sila naniniwala sa Trinidad, ayos lang, basta nag-church. Pero hindi nila nakikita, ang pinupuntahan po natin ay ang banal na salita ng Diyos and not our own convenience. Kaya eh, kung ilalagay po tayo ng Diyos sa isa pang malayo na lugar, ano sasabihin po natin? Naku, pastor, pagdating sa winter, delikado yan. Sino po ba may hawak ko ng buhay natin? Maganda nga po yun eh, kung namatay po tayo on the way, ginagawa po natin yun para sa Panginoon. Pag tinanong ka ng anghel sa langit, bakit ka nandito, namatay ako papunta ng church. Kesa naman, I'm gonna stay home kasi malayo. You have to be ready, mga kapatid. Hindi po pwede na pagdating ng winter, hindi na po tayo magpapakita. At hindi natin pwede ikatwiran, kailangan natin isipin ang kalagayan ng bawat isa. Totoo ho yun. Pero ang pinaglilingkuran ho natin ay ang Panginoon. Hindi ho tayo dapat magreklamo kay pastor, magreklamo ho tayo sa Diyos. Kung magagawa ho natin. At kung magagawa ho natin magreklamo ho sa Diyos, hindi ho natin siya talaga kilala. Dahil kung malakas ang loob natin magreklamo sa Diyos dahil lang po sa biyahe, dahil lang po sa lamig, hindi natin nakikita yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung niligtas niya ang ating kaluluwa. Nagreklamo po ba ang Diyos nung binibit po niya ang kahoy? Nagreklamo po ba ang Diyos nung siya po ay naipako for six hours on the cross? Nagreklamo po ba ang Diyos nung siya ay sinapak, dinuroan, at hinampas po ng kahoy sa ulo? Tapos konting lamig lang, konting layo lang, magre-reklamo na ho tayo. Anong klaseng kristyano ho tayo pag ganun? Kung ganun ang pastor ho ninyo, walang kwentang pastor ang namumuno ho sa inyo. Kung magre-reklamo lang. Pero hindi ho tayo ganun mga kapatid dahil aral ho tayo sa Biblia eh. Alam natin ang salita ng Diyos. Kaya nga balang araw iiwanan po natin yung mga bagay ho na yan. Kaya nga pagdating po natin sa langit, hindi ho tayo hahatulan ng Diyos na naging madamot po tayo sa kanyang biyaya. Kundi ginamit po natin ang kanyang pagpapala sa atin for His glory. So tatandaan niyo po yun mga kapatid. Your house does not belong to you. It belongs to God. Your car does not belong to you. It belongs to God. The money that God has blessed you with does not belong to you. It belongs to God. Kaya hindi dapat po tayo matakot na gamitin po ito para sa kapuriyan po ng Panginoon. Kasi ang Diyos marunong magpala. Naniniwala po ba kayo nagpapala po ang Diyos mga kapatid? Kahit kailan hindi po niya tayo ginutom, pinabayaan, iniwanan. 
Now, one thing I've learned sa mga komentaryo po na binabasa ko po in regards about this, bakit kailangan malaya po tayo from pagiging madamot? Here's one lesson we've learned from the Word of God. Alam niyo po bakit pinagpapala po tayo ng Diyos? Hindi dahil sinasagot po niya ang ating panalangin, but because He wants to show you kaya kang buhayin ng Panginoon. Secondly, kaya ka pinagpapala po ng Diyos upang magamit po yung pagpapala po na yun bilang tulong sa mga talagang nangangailangan. Kaya nga, freely you received, freely you must give. Pero kailangan din po natin yung kaalaman, karunungan po sa Diyos kung paano po gamitin yung pagpapala. Kung may pangangailangan ng pamilya mo, kailangan mo silang unahin. Because sabi ng Biblia, ang taong hindi sumusuporta sa kanyang sariling sambahayan ay masahol pa sa hindi mananampalataya. So the first priority should be the family. And then other people. Pero depende rin. May mga situations where pinag-uusapan po ng mag-asawa, this person needs it more than we do. Tulungan natin sila. Natatandaan ko po noon, mga kapatid, may kakilala po ay isang lalaki. Pinagpala po siya ng $100. Pinagpala po siya. May dalawang kapatid na bata na nangangailangan po ng tulong. Nabalitaan po ng tao na yon na itong dalawang bata, walang makain. Pinagpala po siya ng $100. Dahil po sa hipo ng Diyos, pinigay niyo po yung 100, tag-50 po sila doon sa mga bata. Pagkatapos po, nung gawain po na yon, may lumapit na isang matanda doon sa lalaki na nagbigay tulong doon sa dalawang bata. At ang binigay sa kanya isang envelope. Sabi niya, brother, alam mo, di ko maintindihan pero parang ito yung pinapagawa sa akin na Panginoon, tanggapin mo. Pagbukas niya, 100 din ang kanyang tinanggap. Ang Diyos ay marunong magpala. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. What you do to others, sabi ng Biblia, ginawa mo na rin sa akin. Kaya nga napakaganda po ng lesson mga kapatid kung hindi ho tayo magdadamot. May mga tao ho nangangailangan. Ah, basta ho, pastor, tutulungan ko lang yung mga taga-Tagalog. Yung ba sinasabi ng Biblia? Mga kalahi lang ho natin, ang tutulungan po natin. Natatandaan niyo po ba yung talinghaga of the Good Samaritan? Hindi kapa Samaritan ang tumulong po sa Samaritan. Hindi Canaanite. Hindi Jebusite. Kundi ang Good Samaritan, tunulungan po niya, mga kapatid, yung tao na hindi naman po niya kalahi. Bakit ho? Because Jesus wanted to show a good example through that illustration. Na pag sinabi ng Biblia, tumulong, there are no limits, no skin color, no race, no church that we limit our help towards. Pero the moment na mimili na ho tayo kung sino po tutulungan, ibang usapan na ho yun. This goes to show, may pinapaboran ho tayo. Kaya in this ministry, mga kapatid, to those who want to be a member of this church, we need to understand lahat ng tulong po ninyo financially, hindi na pupunta po yan sa pastor. Kaya ho tayo, nag-iika po para magamit yung pera po na yun sa mga taong nangangailangan. Bahagi na po dito yung bills in the church. Bahagi na po dito, if possible, to church plant. Yung mga ibang churches nangangailangan. Handa po tayo tumulong kasi yun ang ginagawa ng mga opostol sa Biblia. Alam niyo po bakit lumilibot po si Pablo sa mga ibang mga churches? Pupunta siya sa Asia Minor, pupunta po siya sa Macedonia, Achaia. Bakit ho? Humihingi po siya ng pinansyal na tulong sa mga hintil na iglesia para masuportahan ang iglesia sa Jerusalem. Kaya yung, mi- yung mindset na tayo-tayo lang magtutulungan, maling mindset ho yun. We have to help those who are in need. Yun ang kahinaan at kasalanan ng mga mayayaman na tinutukoy po ni Santiago. They don't want to help their workers. All they want to do is magpataba, na magpataba, na magpataba. And yet in the Bible, 
may mararanasan ho sila. Sabi po ng Biblia, if we go back to James 5, Verse 5, James 5, verse 5. Sabi po ng Biblia, Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Which means they have lived in earth, on the earth in luxury and self-indulgence. Para nyo na pinataba ang sarili nyo, para sa araw ng pagkatay. Now this is interesting mga kapatid kasi, ang isa pang kasalanan ng mga mayayaman po na ito is, wala silang ibang iniisip kundi ang kanilang mga sarili. They're only taking care of themselves. Now what's interesting about this is that, yung ganitong kasalanan ay paglabag na po sa ikalawang dakilang uto sa Biblia. Which is, love your neighbor as you love yourself. Now, pag binasa niyo po yung sampung utos, which in theology, tinatawag po ito the Decalogue or the, tw- uh, the Ten Commandments, yung first few commandments is talking about yung utos na dapat gawin po natin para sa Diyos. Thou shall not serve any other God before me. Thou shall not bow before idols. Thou shall not do this. Thou shall not do that. Pero the last half of the Ten Commandments is talking about laws that we are ordered to do towards our neighbor. Thou shall not kill. Thou shall not steal. Thou shall not lie. Thou shall not commit adultery. And dito, nilabag na po nila ang isang utos sa sampung utos. Thou shall not steal. Paano ho sila nagdanakaw? Hindi nila binibigyan ng sapat na sahod ang mga nagtatrabaho. And it's fascinating kasi, Itong glassing mentalidad, mga kapatid, is the same mentality dun sa rich ruler in Luke 16. Natatandaan niyo po ba yung talinghaga of the rich and the beggar? Now, it's interesting kasi, in Luke 16, sabi ng Biblia, that there was a certain rich man that luxuriously lived every day with fine linen. Nang ibig sabihin, wala siyang inatupag kundi yung luxurious life. Hindi niya pinapakain si Lazarus. Wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili. Bumibili po siya ng mga damit na mamahalin. Pero yung mga ibang tao na walang damit, hindi niya binibihisan. And yet sabi po ng Biblia, na muhay kayo ng marangya. Now the question is, posible po ba sa isang professing church to live this way? Is it possible na yung gaytong klaseng pag-uugali ay makikita sa loob ng isang professing church? The answer is yes. Saan po natin mababasa yon? Let's go to the book of Revelation chapter 3. Narinig nyo na po ba ang iglesia na tinawag the Church of Laodicea? Revelation 3. Verse 17. Pahayag kapitulo 3, talatan 17. Revelation chapter 3. Verse 17. Sabi ng Biblia, Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo, dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin na hubad sa paningin ng Diyos? They are not clothed with the righteousness of Christ. So this is a church that most theologians believe is an unregenerated church. Nang ibig sabihin, isang iglesia na hindi ligtas. They profess to know God. Pero ang kanilang pananampalataya ay hindi kay Kristo kundi sa kanilang may kayamanan. It's interesting kasi yung warning po dito is this. If you hear the knock and you let me in, I will sup with you. Now this is interesting kasi if this was a true saved church, dapat nasa loob na si Kristo. 
You don't have to let him in. Nasa loob na siya So this goes to show us that possibly this church of Laodicea was an unsafe church. And why is that important? Kasi ito nagtuturo sa atin, hindi lahat na pasok sa simbahan ay ligtas. Hindi lahat ng umaawit sa Diyos ay talagang born again. Hindi lahat na nagpapakita na kristyano sila ay talagang kristyano sila. Not everyone who goes inside the church building is a Christian. And the only way to find out is their lifestyle. Mahal ba nila yung Biblia? Do you love the Bible? Do you love Christ? Do you share Christ? Do you talk about Christ? Do you repent of your sins? Tinatalikuran mo ba yung makamundong pamumuhay? May pagbabago ba sa ating buhay? Are you willing to give everything for Jesus? Or are you stuck with the world? Yun ang bunga. Kaya every single day, the first question that I ask, and God knows this, Lord, how do I know that I am a Christian? Am I really a Christian? Alam niyo po ba in church history, yung gawain po ng mga tinatawag na Puritans, at least once or twice a year, tinatanong po nila ang kanil mga sarili, Am I really saved? Why do they ask themselves that question? Kasi sabi ng Biblia, ang puso ho natin madaya. Pangalawa, we are commanded by Scripture to examine if we are in the faith. Kaya kung itatanong ho natin ating mga sarili, ligtas pa talaga ako, how do I know that I'm saved? I ask myself that question. We should ask ourselves that question. Look in the Word of God. How do I know that I'm saved? Paano ko matitiyak? Ano yung pagbabago na nangyayari sa akin ngayon? Kung sasabihin natin, well, about 10 years ago, ito yung mga ginawa ko para sa Panginoon. God doesn't care about what you did 10 years ago. Walang pakialam ang Diyos sa mga ginawa natin 30 years ago, 40 years ago. Ang tinitignan ng Diyos, what are we doing now? Kasi pwede ko po sabihin, well, 10 years ago, We did this five years ago, nagkrusada kami, big deal. What's the change happening now? Yun ang kailangan po natin tanungin. May pagbabago ba ngayon? Kung may mga nagagawa ho tayo noon, pero wala na po tayong excitement ngayon, it's either you are a backslider and we need to repent, nanlalamig ka na, kontento ka na sa ginagawa mo, pero wala na yung apoy, or hindi ka talaga ligtas. Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Posible sa isang Kristiyano mag-backslide at manumbalik kung siya'y pinili ng Diyos. Pero imposible na ang tao na nagsasabi kilala niya ang Diyos pero nagpapatuloy po sa isang malamig na espiritual na estado na hindi na po nagsisisi sa kanyang pagiging malamig sa pananampalataya. We need to ask ourselves that question. Baka matulad po tayo sa mga mayayaman na manhid na po ang puso. Wala na silang nakikita kundi ang kanilang sariling kayamanan. Pero hindi na nakikita ang hatol ng Diyos na parating sa kanila. Lastly, in verse 6, James 5 verse 6, Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Now here's the question. Dahil alam po natin ang kasalanan po ng mga mayayaman po na ito ay pagnanakaw, bakit ang kasalanan po nila ay pagpatay sa kanilang kapwa? Are these rich people killing yung workers po nila physically? The answer might be figurative mga kapatid. Maari hindi literal ho ito kasi ang kasalanan ng pagpatay doesn't always have to be literal. Yung nga lang ayaw natin magpatawad ho eh sa mga nagkasala sa atin at may galit po tayo sa ating puso na ayaw natin tanggalin. Kung may sama pa rin po tayo ng loob at poot o tampo at ayaw ho natin baguhin ho yun, pumapatay na ho tayo. Pumapatay ka na. Mamamatay tao ho tayo. Yung mga taong nagkikimkim na sama ng loob, ayaw nila baguhin yon pumapatay na ho tayo. Pero dito, 
Ang pagpatay na tinutukoy po ng Biblia is this. Dahil ayaw po nila tulungan yung mga mahihirap, namamatay physically yung mga mahihirap kasi wala silang makain. Now it's interesting because in Jewish theology, nais ko po basahin po sa inyo, ayon po sa paniniwala ng mga rabbis in the 2nd century BC before Christ. Ayon po dito sa isang rabbi sa Sirach 34 verse 22, sabi ho niya, to take away a neighbor's living is to murder them. To deprive an employee of his wages is to shed blood. So here, it's very clear. Na dahil po si Santiago ay isang hudyo, when he uses the word, you are murdering these people, it's related sa katuruan ng mga rabbis. To take away a neighbor's living is to murder him. To deprive an employee of his wages is to shed blood. Now how do we apply that in our lives? Sabi po ni James in James chapter 2, kung tayo ho, sasabihin na po natin sa mga taong may pangangailangan, may God bless you. Pero ayaw naman mo sila tulungan, walang saysay ang ating pananampalataya. May kapatiran po tayo kanina, nagpakita po ng magandang halimbawa. Ang kapuryan po ay nasa Diyos. May isang kapatiran na nangangailangan po ng ride. Binigyan po siya ng ride. Bakit po? Ginagawa niyo yung para sa Diyos eh. So pag may pangangailangan po ang mga tao in the church, o may kakilala po tayo nangangailangan, pero ang motibo natin, matulungan yung tao so we can share the gospel, tulungan natin. Because tatandaan po natin, one, every single one of us will stand before God. Paano mo ginamit yung pagpapala sa pinansyal na binigay sa atin ng Diyos? How did you use the money that God has given you? How did you use the house that God has granted you? How did you use the vehicle that God blessed you with? Well, ginamit ko po sa party. Ginamit ko po dito, ginamit ko po dyan. Tatandaan po natin mga kapatid, balang araw, iiwanan din po natin ito. What we want to hear from God is, My good and faithful slave, enter into the joy of the Lord. May kahinaan po ba tayo na madamot? Ipatanggal po natin yun sa Diyos. May kadamutan po ba tayo na may pag-uugali po tayo na madamot? ay natin mag, uh, magbigay ng chips sa mga nagugutom. ay natin magbigay po ng pagkain sa mga nagugutom. ay natin paggamit ang ating masasakyan dahil bagong linis yan. Pastor, hindi mo nauunawaan, mahal ang gas ngayon. Mahal din yung presyo na tinubos ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen? Hindi mo naintindi, Pastor, kasi... Nice ko naman paggamit ang aking bahay, kaya alam maraming makukulit na tao, baka magulo, bagong linis yan eh. Nag-vacuum ako, everything, ayoko magulo ang aking tahanan. Pero hindi mo ba nakita? Nung tinitignan tayo ng Diyos, magulo, marumi ang ating pamumuhay, and yet tinanggap niya pa rin tayo. Kung ano yung ginawaan ho natin sa ating kapwa, kahit sabihin mo man vocally o hindi, naririnig ng Diyos ho yan. Kaya sa iglesia po na ito, mga kapatid, para magkaisa ho tayo, tanggalin na po natin yung selfish attitude na may pinapaboran po tayo na tutulungan o may kinikilingan po tayo na tao. Hindi maganda pag-uugali ho yun. God is no respecter of any person. We should be no respecter of any person as well. Mapatagalog man, mapa-English man, mapa-Chinese man, mapa-Spanish, it doesn't matter kung sino ho sila. Tulungan ho natin yung mga kailangan, nangangailangan. Dahil dyan ho masusubok ang ating pagiging alagad. Dyan po mapapatunayan kung talagang may natututunan tayo sa Biblia. Kaya hindi nakikita ho yan sa tagal sa iglesia eh. Hindi nakikita ho yan sa edad. Nakikita ho yan sa pag-uugali at pamumuhay ng isang tao. May pagbabago ba? Kahit anong pagmamayabang po natin sa mga ministeryo na nagawa natin, kahit anong pagmamayabang po natin sa tagal natin sa paglilingkod sa ministeryo, walang bisa huyang kung hindi natin ipapamuhay ang salita ng Diyos. 
Kung yung mga mayayaman po na ito ay binalaan po ng Diyos, ganun din po sa iglesia. For judgment must first begin at the house of God. And if the righteous barely make it in, what will happen to those who do not obey the gospel of Christ? Kaya this afternoon, mga kapatid, sa ating pag-aaral in James chapter 5, verses 1 to 6, nawa natutunan po natin how important it is na wag mag-invest dito sa mundo. Because if you invest in this world, you will lose your soul, sabi ng Biblia. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Gamitin po natin ang pagpapala ng Diyos sa kanyang kapurihan at hindi po sa ating sariling kapurihan. Shall we pray?